Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba yun sa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga ganap kay Cancer. So, let's see. Cancer, we have number 6, Harmony. Ayan. So, this is beautiful, no? Kasi maaaring meron ditong uh, isang relationship no uh, na talagang ma-feel ninyo yung yung na harmonious ang inyong relasyon sa bawat isa maaring this is a love and romantic relationship maaring nag improve ang inyong sitwasyon into uh, a more harmonious uh, ano na samahan or maybe this is what you are working on na maging harmonious ang inyong relationship. So possible lang ganun. Uh, baka din no, ang iba sa inyo dito maaring ikakasal. Baka meron dito sa inyong ikakasal or siguro uh, imbitasyon no ng isa-isang kasalan. Yan din na napipick up ko dito. Baka magnininang no, nino ang iba sa inyo dito. So we have number 5 financial and material changes. So parang ang iba sa inyo dito Cancer medyo Siguro may financial constraints na nararamdaman. Maaring ma maaring ano kayo ngayon nagkukulang sa pera, nagsu-short ang budget, maaring ganoon ang ganap. But uh, this is number 5, no, yung card na to. And number 5 resonates with change. So don't lose hope kasi maaring merong dadating dito na financial breakthrough, no, sa buhay ninyo and your financial and material situation will change for the better, no? So don't worry. Uh, what else? We have number 7, Deception and Envy. Maaring marami pa rin, no? Ang taong naiinggit sa inyo. No? Maaring kasi masayang relationship ninyo. Maaring magandang estado ninyo sa buhay. Estado ninyo sa trabaho. Maaring successful kayo. Kaya maraming naiinggit. At uh, to the extent ng iba sa inyo, parang maaring merong nagbabalak na lukohin ka, scam ka, or or pag sinungalingan ka, alam mo yun, yung mga ganon, kaya mag-iingat din kayo, no? Um, always, always be, ano, always be uh, on the lookout for those people na, alam mo yun, low vibration, water sign kayo, cancer, kaya uh, you're always sensitive and and intuitive, no? Malakas ang inyong radar, so gamitin nyo yan to your advantage. At lagi kayong makinig sa inyong intuition because your intuition will always send you a signal if there is something off key with a person that you are dealing with or sa, uh, sa situation ninyo. Mararamdaman ninyo yan, no? Na merong kakaiba kayong mararamdaman, discomfort na mararamdaman if there is something off, no? Sa sitwasyon na kinabibilangan ninyo. Kaya lagi ninyong uh, papakinggan ang inyong intuition we have number 8 positive movement forward napakaganda no? things are going to move forward things are going to change for the better at uh, you're heading towards the light no? yung bangka papunta doon sa liwanag kaya your situation is going to change for the better no? kung ano man ang sitwasyon ninyo ngayon tulad nito kung meron man kayo niyan rest assured that that is, uh, is that is going to improve your situation will definitely improve, okay? Uh, what else? We have number 18, shadow. Ayan, so some of you, uh, cancer dito siguro meron kayong kinatatakutan, no? Uh, maaring hindi kayo makapag-move forward in the past dahil may takot kayo. But now, yung energy na to, this signifies that you are going to face your fears, no? This signifies that uh, magkakaroon na kayo ng lakas ng loob, tibay ng dibdib dito, at gagawin ninyo ang lahat para makontra na ang takot na nararamdaman ninyo. Maaring may mga realizations na dito na mas gugustuhin na ninyong i-transmute yung fear ninyo, yung negative uh, feeling and emotions ninyo into something positive. So, may mga, uh, siguro nga, makikinig talaga kayo dito sa inyong intuition, kaya mas pipiliin ninyo na uh, towards positive movement kayo, towards positivity kayo, no? Yung ganun, kaya magbabago din ang inyong sitwasyon for the better. Gaganda dito ang inyong sitwasyon at mababalot kayo dito ng positivity. So, we have number 4, authority. Napakaganda, promotion ang na-pick up ko right off the bat. So, possible ang iba sa inyo dito will be promoted to a leadership role. Uh, maari din na you will be uh, appointed to a uh, a position of authority, maaring ganon, or possible then na 
ang focus ng iba sa inyo sa ngayon is uh, stability, no? laying a solid foundation in your finances, uh, financial future, trabaho, source of income, pamilya, relationships, yung ganoon. So, maybe nandun doon ang focus ninyo at this time at doon kayo mag lalagay ng mas maraming atensyon siguro, no? Mas aayusin ninyo ngayon ang inyong uh, mga sitwasyon na tulad ng mga nabanggit ko kanina. So, good luck. That's all love for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, is Scorpio. Summon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Scorpio, we have number 2, mental conflict. Ayan, so nasa uh, fork in the road kayo ngayon, Scorpio. No? Nalilito kayo, hindi ninyo siguro ngayon malaman kung saan kayo papunta. Which path you are uh, taking sa ngayon. So, hindi ninyo ma-figure out no? kung alin ang mas magandang gawin, ano ang direksyon na tatahakin ninyo at this time. So, nandudun kayo sa sa indecisiveness, no? Uh, what else? We have number 8, trapped in fear. Maaaring dahil hindi kayo or kaya kayo hindi makapag decision dito, hindi ninyo ma-figure out yung right direction na tatahakin ninyo because you are trapped in fear. Maaaring natatakot kayo, may takot kayo, takot ang bumabalot sa inyo. Kaya hindi kayo makapag decision, hindi kayo makapag hindi kayo magkaroon ng kalinawan sa inyong isipan because mas nababalot kayo ng takot. So we have number 5, obstacles and challenges. Maybe ito 'yon, Scorpio. Yung uh, yung fear ninyo, no, 'yon ang maaaring napaka napakalaking obstacle sa buhay ninyo sa ngayon. Napakalaking challenge niyan sa buhay ninyo kasi siguro napakalaki talaga ng takot, napakatindi ng takot na nararamdaman ninyo dito. Maybe uh, hindi ninyo ito, maybe yung mga ang sitwasyon nito ninyo sa ngayon, ah, hindi ito, hindi pa ninyo ito napagdaanan ever, hindi pa ito dumating sa buhay ninyo in the past, maybe this is totally new for you, kaya ganun na lang katindi ang takot ninyo. So, this could be a decision making na kinakaharap ninyo sa ngayon, and maybe ah, natatakot kayo sa magiging consequence or sa magiging resulta ng inyong magiging decision, kaya hindi ninyo siguro ngayon malaman kung anong klaseng decision ngayon ang gagawin ninyo. But, you know what, Scorpio, you're highly intuitive, no? You are highly sensitive. Gamitin nyo yan to your advantage. Use your intuition. Follow and listen, no? Listen and follow what your intuition is telling you. Dahil uh, kapag sinunod din nyo ang bulong ng inyong intuition, makakasiguro kayo na hindi kayo magkakamali ng desisyon. Makakasiguro kayo na you will be led uh, towards the right path at kung ano ang best para sa'yo. Kaya, pakinggan po ninyo ang iyong intuition. Sundin ninyo kung ano ang bulong nito. Okay? Uh, what else? We have number 7, choose wisely. Ayan. So, related talaga sila sa bawat isa, no? Maraming ano kayo dito. Siguro marami kayong options na pinagpipilian. Maraming choices na nasa inyong harapan dito. Kaya, iniimbitahan kayo dito na mamili kayo ng kung ano ang ang best para sa iyo. Makakatulong dito big time ang iyong intuition, Scorpio. Okay? Uh, sa pan sa mga pagkakataong nalilito kayo, yung yung logical mind ninyo medyo gulong-gulo, you know, tulungan ninyo, no? Use your intuitive mind, no, para na mas makapag isip kayo or mas mapagdesisyonan ninyo, makita ninyo kung ano ang best para sa'yo. Hindi lang yung tama para sa'yo, but kundi yung best para sa'yo. So, choose wisely, okay? Uh, allow your intuition to be your guide no sa inyong pagdedesisyon. Uh, we have number three, ayan. So, magkakaroon ng celebration kayo dito, Scorpio. Siguro, finally, ma malilift na no ang kung ano mga, eh, mga negative energies na to, yung mga low vibe energies na yan. Uh, that will be lifted. Now, siguro, there will be an energy shift na mangyayari sa inyo at magiging positibo ang lahat. Mas magiging maganda na ang inyong sitwasyon. Pag-iisip, maybe you will get that enlightenment as well, no? Coming from your intuition. Kaya, mas magiging maganda na at makakapag-decision na kayo. Magkakaroon na kayo ng 
ng clear direction of where you are heading. Kaya, maaaring isa yan sa may celebrate ninyo. Maaaring isa yan sa mga sitwasyon na ikakaganda or ikakabuti ng inyong uh, sitwasyon sa ngayon. No? Maaaring yung situation will improve na no? from here on. Uh, well, possible din dito na mayroon kayo mga achievement, accomplishments, uh, siguro financial blessings, Kaya, magiging masaya-masaya kayo ngayon to the extent that you want to celebrate that, no? Possible then na may imbitahan kayo sa mga okasyon ng kapamilya ninyo or okasyon ng mga kaibigan ninyo or katrabaho. Uh, we have sacrifice. We have, so, we have double three, you know? We have a 12, which is, that becomes number three as well kasi one plus two is three and we have three. So, that is a master number, no? Number 33. So, I suggest, please look up for the meaning of number 33. That is a master number 33 po for more guidance, okay? Uh, dito naman sa sacrifice card, no? Parang kayo in the past, ang dami-dami na ninyo sinakripisyo siguro para sa mga mahal ninyo sa buhay, para sa ibang tao. Maybe you are, you're a giver, no? Lagi kayo nagbibigay, lagi ninyong inuuna ang ibang tao, lagi ninyong pinaprioritize ang kapakanan ng ibang tao. And maybe sa ngayon, mayroong opportunity ngayon na dadating sa inyo at siguro iisipin ninyo sa ngayon na this is my time. Ako naman ngayon. Ako naman yung... Uh, uh, papasayahin ko naman yung sarili ko ngayon. Susundin ko naman ngayon yung yung kung ano makakapag-feed ng soul ko, no? Kung ano magpapasaya sa soul ko. Kaya uh, parang sa ngayon, you will be excited, no? You'll be excited na uunahin mo naman ngayon ang inyong sariling kapakanan. So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Pisces. Pauna mensahe po ninyo ay number 8, Positive Movement Forward. Ayan. So, uh, napakaganda nito kasi things are heading towards the light. Things are heading towards what is best for you, no? Uh, nag-decision kayo dito at uh, maaring may gabay kayo talaga ng divine universe dito at pinakinggan ninyo kaya papunta kayo sa kung anong positibo, kung anong maganda, kung anong ikakabuti ninyo, no? So this is really good. Uh, kung saan kayo patungo, magiging masaya kayo. Kung saan kayo patungo, there will be progress, success, prosperity, and abundance. Uh, so, we have number 5, Throat Chakra. Ayan. So, dito naman sa Throat Chakra, this is your, uh, this is your throat. No? Di, ito yung lalamunan natin. And this is the energy center. Yung Throat Chakra is the energy center for communication. So, maybe, ang iba sa inyo, ang panawagan dito siguro sa inyo dito is to communicate clearly and effectively. Maaaring ang iba sa inyo dito, um, hindi... Alam mo yun, yung parang hindi siguro kayo nakakapag-communicate ng malinaw, hindi kayo nakakapag-communicate ng maayos, or maybe hindi ninyo nasasabi talaga kung ano yung nasa dibdib ninyo, anong nasa isip ninyo. So, maybe hindi kayo nakakapag-express no, ng sarili ninyo fully, maaring ganon. Kaya, uh, ito yung panawagan sa inyo sa ngayon na uh, express yourself, put words into your thoughts and into your feelings and emotions. Para ma-express ninyo, masabi ninyo, may labas ninyo, may pahayag ninyo kung ano ang nararapat na marinig ng ibang tao. No? Or dapat na maramdaman ng ibang tao from you. Okay? Uh, we have number 8. Wow, napakaganda. Meron tayong dalawang 8 sa reading ninyo. So, we have number 88. No? So, this is uh, synchronicity. Uh, I suggest please look up for the meaning of number 88 for more guidance. Okay? At uh, saka Pisces. Number 8 resonates with infinity, with material success, financial success. At saka dalawa sila, so ibig sabihin magnified, no, yung energy, no, magnified ang energy ng uh, ng infinity and, and material success dito sa reading ninyo. So, maaring mas maraming opportunity dito for uh, financial blessings, no, and financial opportunities ang dadating sa inyo sa ngayon. And uh, accelerated motion, that uh, means na this is a fast moving energy. So, kung meron mong mga delays in the past, may mga na-experience man kayong naaantala kung ano man ang 
nilalakad din yung mga papeles, nilalakad din yung kung ano-anong mga bagay, no? Ang, ang inaaskaso ninyo at medyo may delay, may blockages. This time, uusad ng mga yan, no? Uh, with this energy, ibig sabihin na yung mga obstacles and mga delays na yan, challenges, no? That will be lifted na. Kaya may magkakaroon na kayo ng, ng movement forward talaga sa ngayon. So, good luck po. Uh, we have number 21. Wow, napakaganda. Universe. Ayan, so una-una, may travel, no? Na energy. Uh, dito sa reading ninyo. So, most likely, ang iba sa inyo, Pisces, is going to travel. Maybe that is traveling the world for, for some reason. Maaring yan ay pasyal. Uh, job opportunity overseas. Maari din na ano yan. Uh, related sa pag-aaral, research, or siguro magmamigrate ng iba sa inyo. Possib possibly ganon. Or uh, magtutour. Mamamasya lang siguro ang iba sa inyo dito. No? Uh, so definitely there is travel. At saka this is also an ending and beginning energy. No, so maybe may mga chapter kayo sa buhay ninyo na magtatapos na sa ngayon and uh, habang patapos na kayo meron na kayong iniisip dito pinaplano na pagsisimula no? magsisimula na kayo uli ng panibagong sitwasyon or pinabagong endeavor or panibagong um, uh, gagawin no? or plano so good luck po uh, what else? We have number one. Wow! So, this is a new beginning energy din. Pero ito naman, pagdating naman sa inyong kaperahang aspeto. No? So, prosperity is going to begin sa buhay ninyo. Prosperity begins. So, this is a prosperous and abundant energy. Kaya, most likely, ang mga uh, bagay no, na parating sa inyo dito is pera. Uh, or pagkakakitaan ninyo, negosyo, mga ganon, or maybe may mga career or job opportunity na maaring i-offer sa inyo, or possible din na pera talaga, financial blessings ang dadating sa inyo dito, maaring may pamana sa inyo, maaring may panalo kayo, maaring may magraregalo sa inyo ng pera, baka merong magbabayad ng utang, or possible din, no, na maaring merong ano sa inyo ngayon maaring merong reward financial reward na matatanggap kayo but whatever the case may be you know this is the start no of your prosperity and abundance no sa buhay niyo so this will change your the course of your life no pagdating sa pera this is going to be the start of a change of your financial landscape no Pisces uh, what else? We have number three. Yan. So, dito naman, partnerships and alliances are coming your way. Maraming partnership. No? Maybe partnership in business ito, collaboration in a project, or mga pagtutulungan sa isang proyekto sa trabaho. Uh, maaring ganun. Or siguro, possible din na love and romantic relationship. No? Ang bagong sisimulan ng iba sa inyo dito, Pisces. So, anything is possible. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.